Hi friends, in this video, we will see what we are going to do with asymptotic notation. So, when we are going to see asymptotic notation, we are going to do a few steps of how we explain it. So, we will go to the notation. So, if you know what we are going to do with the algorithm, that is a set of instructions. So, we will get the input from the output of the algorithm. So, we will get the output from the output. अपन वंदे 100 इनपुट करके बोले और आउटपुट जनरेट आऊँ 1000 इनपुट आप बोल करके बोले और आउटपुट जनरेट आऊँ बट वंदे आधुरा टाइम कंप्लेसिटी नमक कैलकुलेट पन बहुत है 100 आउटपुट का 100 इनपुट के वाला टाइम आयर के 1000 इनपुट के वाला टाइम आयर के कैलकुलेट पन्नो सो आधा था टाइम कंप्लेसिटी � Asymptotic notation on the in the time complexity lay in a play panel coming by the gana in the function of calculate time function a calculate for number the other down the other calculation on the one your big function are come for example on the running a time calculation for number the pretty good at come to n square plus n square plus n plus one of the endroco f of n is equal to n or time bomb function in our gonna n q plus n square plus n plus तीन आर को, तो इब्री वंदे एक बिग रिप्रेजेंटेशन आयर का तो वंदे एक कॉमन नोटेशन आ वंदे रिप्रेजेंटेशन पन रखता है एसिम्प्लोटिंग नोटेशन अपनी बाव, हम इधर लोग इब्री है ना अंदर एसिम्प्लोटिंग नोटेशन इब्री रिप्रेजेंट पन ना बिग ऑफ एन्स क्यूबो, इलाना वंदे ओमेगा ऑफ एन क्यूबो, इल One of them, first one, the big O notation. That one is the big O of Primo. And that one is the Omega of notation, big Omega notation. Moon is the Theta notation. Okay. This one is the upper bound of Primo. इधर वन्दे लोअर बाउंड अपने मो, इधर वन्दे एवरेज बाउंड अपने मो। ओके, इन्द मून इतु कुल डिफरेंस है ना अपने पति के नाम, डिफरेंस है वड़ा इधर वड़ा बेस्ट कैलकुलेशन इधर अपने पति के ना एवरेज बाउंड कैलकुलेट पन रहता है, उरे टाइम फंक्शन को बेस्ट नोटेशन अपने मो बट इधर वड़ा डि� लोअर बाउंड अपडिंग रहता है ना मिनिमम एटलिस्ट इन द स्टेज लंदे मिनिमम इन द अलाउक एक टाइम कैलकुलेट आहों टाइम आहों अपडिंग चल रहता है लोअर बाउंड अपडिंग मो एवरेज बाउंड अपडिंग रहता है एक्सेक्ट आदि स्मिच टाइम फॉर एग्जांपल टेन मिनट्स ना टेन मिनट्स आहों अपडिंग मेंशन मंडरता ह� पर अगर तो थोड़ा एक्सेक्ट टाइम हो उनका रिप्रेजेंट पढ़ने बोले ये बोलो इनपुट करता हूँ हंड्रेड इनपुट करता हूँ सेम टाइम ना हो थाउजेंड इनपुट करता हूँ वन लाख इनपुट करता हूँ सेम टाइम आऊँ बोले इधर तो हम अंदर बेस्ट नोटेशन आ रखा है बट स्टिल नमे बिग ओम बिग ओमेगा में ये दिक वाहे दब दिन बातेंगे ना चला अलग आदत को अंदर उंगला लाव अंदर तीटा नोटेशन अंदर रिप्रेजेंट पढ़ना मरियाद है सो अंदर तीटा नोटेशन रिप्रेजेंट पढ़ना मरियाद है इड़त्तल वंदे बिग ओ नोटेशन ओ बिग ओमेगा नोटेशन ओ अंदर कैलकुलेट पढ़ना मरियादे टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टेन ने रखने वाले ना, ना मैं ऐड करें मैंने बोला ना मदरी, हाईर कोफिशन ना मट्टा ऐड इतने, अदलो का कांस्टेंट दे यो, रिमेनिंग टर्म्स ही उन्हें रिमूव पन्ना, अदेश दाम वंदे, हम लोग डा टाइम कंप्लेसिटी अपनी चली रखें ओह ये तो पढ़ाई वीडियो ना हम लोग एक्सप्लेन बने रहते हैं सो इधर ले एंड स्क्वायर वन्दे ये तो वन्दे पर्टिकुलर करैक्टर रिप्रेजेंट पढ़ना दबलीन पति के ना इधर वन्दे करैक्टर रिप्रेजेंट पढ़ो सो इधर का अंगे इरकर दे ला में अपर बोंड इन द फंक्शन ओड़ा आधा राइट स इधर वन्दे एक्सेक्ट ना एवरेज पॉइंट ओढ़ी मो, सो इन द फंक्शन को वन्दे उंगलाल वन्दे एक्सेक्ट ना वन्दे उंगलाल वन्दे 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோவர் பவுண்டும் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்பர் பவுண்டும் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கும் போது பட்சத்தில் வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் வந்து நம்மளோட ஆவரேஜ் பவுண்ட் வந்து என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் சில என் ஃபேக்டர்கள் அப்படிப்பட்ட டைம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து உங்களால் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து லோவர் பவுண்டையும் அப்பர் பவுண்டையும் சேமாக வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அந்த பட்சத்தில் வந்து அந்த அந்த கேல்குலேஷனில் வந்து என்ன ஆகுன்னா நம்ம வந்து பிகோ நோட்டேஷனும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வந்துருக்கோம் இந்த டைம் ஃபங்க்ஷனுக்கு இவ்வளோ பிகோ நோட்டேஷன் மேக்ஸ் மேபி அப்பர் பவுண்ட் வந்து இவ்வளோ டைம் ஆகலாம் லோவர் பவுண்ட் இவ்வளோ டைம் ஆகலாம் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா நம்ம இப்போ வந்து பிகோ நோட்டேஷன் இண்டிவிஜுவல் நோட்டேஷனை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிகோ நோட்டேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடுங்க இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிக்கோ நோட்டேஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் இஃப் ஆல் பாசிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ஸ் சி அண்ட் என் ஜீரோ தென் எஃப் ஆஃப் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சி இன்டு g of n if n greater than or equal to n0 id ena represent panadana for example f of n is ninga vandu 2n plus 3 n eduthukittingana indha formula la apply panunga f of n for example f of n avangala erkkume theriyum nama oru ப்ரோக்ராம் எங்களோட டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி கால்குலேட் பண்ணும்போது டூ என் ப்ளஸ் த்ரீயோ ஆர் டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீயோ டூ என் கியூபோ லாக் நோ லா ஏ டூ டூ போவர் என் த்ரீ போர் என் என் போர் என் என் இந்த எந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆனாலும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் என்சி கூட டூ டூ என் ப்ளஸ் என் த்ரீன்னு எடுத்துருக்கேன் இந்த இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நான் ரெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ எஃப் ஆஃப் என் வந்து டூ ஆஃப் என்னு இருக்கும்போது டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும்போது இது வந்து இது வந்து இது வந்து இந்த சி இன்டு ஜி ஆஃப் என் வந்து கிரேட்டர் தென் இந்த ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணுமோ அது அதை தான் வந்து அப்பர் பவுண்ட் அப்படிம்போம் ஸோ இந்த இந்த சைடில் இருக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து எந்த டைமில் வந்து இதை விட பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதை விட கிரேட்டர் தானே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த இந்த சைடில் என்ன வரும்னா டென் வரும் இங்கே வந்து டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டூ சார் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் வரும் ஸோ இது வந்து இந்த அப்பர் பவுண்ட் வந்து ப்ரூஃப் ஆகுது எப்படின்னா என் கிரேட்டர் தான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் என் வந்து இதை வந்து சி ஆட் எடுத்துப்போம் இது வந்து ஜி ஆஃப் என் ஜி ஆஃப் என் ஸோ இதால் கரெக்டாக ப்ரூவாக இருக்குது என்னென்னா எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜி ஆஃப் ஒமேகா ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் வந்து என்னென்னா டென்னு என் ஆஃப் என் என்ன ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஏற்கனவே தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த எந்த கிளாஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து என்ன என்ன வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு சாரி இந்த கிளாஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால இதுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் இதில் வந்து என்ன மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியுமா என் ஸ்கோர் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கோரும் அப்ளை பண்ணலாம் ரீசன் வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது பிகோ ஆஃப் நோட்டேஷன் ஸோ இந்த கிளாஸை தவிர்த்து ரைட் சைடில் எந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணாலும் இதை விட இது கிரேட்டர் தானே தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் தான் ரிசிக்வல் டென் என் ஸ்கொயர் நீங்கள் கொடுத்தா கூட இது வந்து இது எப்போவுமே கிரேட்டர் தானே தான் இருக்கும் ஸோ பிகோ நோட்டேஷன்னாலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பவுண்டை வேல்யூ வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் பண்ணுவோம் அப்பர் பவுண்ட் எதுக்கு எப்போ கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா நோட்டேஷன் தீட்டா நோட்டேஷன் வந்து அடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை வந்து எக்ஸாக்டாக நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் வந்து பிகோ நோட்டேஷனும் ஒமேகா நோட்டேஷனும் கேல்குலேட் பண்ணி இந்த அல்கர்தத்துக்கு வந்து ஒஸ்ட் கேஸ் வந்து சாரி அப்பர் பவுண்ட் வந்து இவ்வளோ டைம் எடுக்கலாம் மினி லோவர் பவுண்ட் வந்து இவ்வளோ டைம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டியை வந்து நோட்டேஷன் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ
சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் டெஃபினேஷன் வந்து சேம் பட் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் என் வந்து லாஸ் லாஸ்ட் டைம் வந்து பிக் ஒன் ரேஷனுக்கு லெஸ் தென் ஆர் இஸ்வல் டு சி இன்டு ஜி ஆஃப் என்னுக்கு சொன்னேன் இது வந்து பிக் ஒன் ரேஷனுக்கு இதில் வந்து சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எஃப் ஆஃப் என் ரெடு தான் இன்ஈக்குவல் டு சி இன்டு ஜி ஆஃப் என் இதுதான் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு இது வந்து தீட்டா சாரி ஒமேகா நோட்டேஷன் ஒமேகா நோட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இதுவும் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயும் வந்து எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு வந்து டூ எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ கிரேடு தான் இன் ஈக்குவல் டு சி இன்டு ஜி ஆஃப் என் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த சைடில் கான்ஸ்டண்ட்டையும் ஜி ஆஃப் என்னையும் எது ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் இதை இதை விட இது லோவராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து ஒன்றுன்னு போடுங்க ஜி ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னு போடுங்க இப்போ வந்து டூ என் ப்ளஸ் த்ரீ கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டு என் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் என்னுக்கு வந்து என்ன வேல்யூ ரெப்ரஸண்ட் பண்ணாலும் இது ஒன்றா இருக்கும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும்போது செவன் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ் தேட் என் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கும்போது எஃப் ஆஃப் என் வந்து என்ன வருதுன்னா ஒமேகா ஆஃப் என் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து லோவர் போன் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ண முடியாது ரீசன் வந்து என்னென்னா இந்த கிரே கிளாஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து என்னை வந்து என் கிளாஸை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என் கிளாஸோட ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா கிளாஸுமே வந்து அப்பர் பவுண்டும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க எல்லாமே வந்து லோவர் பவுண்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இதில் வந்து லாகின் அப்ளை பண்ணலாம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு லாகின் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது இதை விட வந்து இது கம்மியாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று வரும் கான்ஸ்டன்ட் ஒன்றுன்னு கூட அப்ளை பண்ணலாம் என் இஸ் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணால் கூட இது வந்து லோவர் பவுண்டாக தான் கேட்கட்ட ஆகும் ஸோ ஒமேகா நோட்டேஷனா இதுதான் எக்ஸ்பிளேஷன் அடுத்த நாள் தீட்டா நோட்டேஷனா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா தீட்டா நோட்டேஷனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டெஃபினிஷன் அதோட கேல்குலேஷன் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் சி இன்டு சி ஆஃப் என் சி சி ஒன் போட்டுருங்க லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் என் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இன்டு ஜி ஆஃப் என் ஓகேவா ரிமைன் திங் எல்லாமே ஃபார் எஃப் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா ஆஃப் ஜி ஆஃப் என் ஜி ஆஃப் என் ஃபார் ஆல் பாசிட்டிவ் சி ஜீரோ சி ஒன் என் ஜீரோ இதுதான் டெஃபினேஷன் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி எஃப் ஆஃப் என்ன வந்து இதுலேயும் வந்து டூ என் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு வந்து நீங்கள் வந்து இதுலேயும் கேல்குலேட் பண்ணணும் இதுலேயும் வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து பிக் நோட்டேஷன் அப்பர் மோண்டு இது வந்து சாரி லோவர் பவுண்டு இது வந்து அப்பர் பவுண்டு ஓகேவா இப்போ வந்து உங்களால் வந்து அப்பர் பவுண்டையும் லோவர் பவுண்டையும் வந்து சேம் நோட்டேஷன் மூலமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் டைமாக வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதை வந்து தீட்டா நோ தீட்டா நோட்டேஷனுக்கு வந்து ஸோ அப்பர் பவுண்டையும் லோவர் பவுண்டையும் வந்து உங்களால் வந்து சேம் நோட்டேஷன் மூலமாக கேல்குலேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்போ வந்து அது வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து ஹவு மச் டைம் அப்படி ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லோவர் பவுண்டுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆகும் ஒன் இன் டூ என் நான் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் என் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எங்கே பார்த்தாலும் என் ரெப்ரஸண்ட் இருக்குது இங்கே என் ரெப்ரஸண்ட் இருக்குது இங்கே என் ரெப்ரஸண்ட் இருக்குது லோவர் பவுண்டுக்கு வந்து என்னென்னா ஒமேகா ஆஃப் என் ஆஃப் என் இது வந்து தீட்டா ஆஃப் என் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த ஆவரேஜ் பவுண்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி உங்களால் வந்து ஒரு நோட்டேஷனை வந்து ஒரு அல்கார்தத்துக்கு வந்து அப்பர் பவுண்டு லோவர் பவுண்டு தீட்டா தீட்டா நோட்டேஷன் சாரி ஆவரேஜ் பவுண்டு எல்லாமே வந்து சேம் நோட்டேஷன் மூலமாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும்போது டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் பிளைண்டாக வந்து 
இதோட ஆவரேஜ் டைமை மட்டும் நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்களால் வந்து தீட்டா நோட்டேஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியாத பட்சத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா பிகோன் அப்பர் பவுண்டையும் லோவர் பவுண்டையும் இந்த அழுகிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் உங்களுக்கு நான் இருக்குன்னு சொன்னால் அப்பர் பவுண்ட்னா ஒன்றுமே இல்லை மேக்ஸிமம் டைம் எவ்வளோ ஆகும் டைம் ஆகும் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது பேர் தான் அப்பர் பவுண்டு லோவர் பவுண்ட்னா என்னென்னா மினிமம் டைம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த இந்த இன்புட் கொடுக்கும்போது இந்த இன்புட் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் இன்புட் கிடையாது ஹண்ட்ரட் இன்புட்டாக இருந்தாலும் சரி தௌசண்ட் இன்புட்டாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ மினிமம் டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் வந்து நம்ம லோவர் பவுண்ட் அப்படிமோ அப்பர் பவுண்டுங்கிறது வந்து என்னென்னா மேக்ஸிமம் டைம் லைக் இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் வரைக்கும் ஆகலாம் இந்த ஹண்ட்ரட் இன்புட் கொடுக்கும்போது இவ்வளோ இதுவும் தௌசண்ட் கொடுக்கும்போது இவ்வளோ இதுவும் இவ்வளோ டைம் ஆகும் கேல்குலேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிற பேர் தான் அப்பர் பவுண்ட் ஆவரேஜ் பவுண்ட் அப்படிங்கும்போது பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டாக தௌசண்ட் இன்புட் கொடுத்தாலும் பத்து நிமிஷம் தான் லேக்ஸ் ஆஃப் இன்புட் கொடுக்கும்போது தான் பத்து நிமிஷம் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து என்னென்னா திட்டா நோட்டேஷன் ஆனால் ஆவரேஜ் பவுண்ட் அப்படிப்போம் இந்த மூணுலேயும் பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் பவுண்டு தான் பெஸ்ட் பிகாஸ் வந்து ஒரு அழுகாதத்தோட எக்ஸாக்ட் டைமை கேல்குலேட் பண்ணுறாலே வந்து அதோடய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து மெது மெயினாக வந்து நம்ம எதுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து எவ்வளோ டைம் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ இன்புட் ஆகும்போது எவ்வளோ டைம் ஆகுது பிகாஸ் வந்து என்ன ஒரே டாஸ்க் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல வந்து நம்ம வந்து அந்த டாஸ்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அடிஷன் வந்து ஏ ப்ளஸ் பின் பண்ணலாம் இல்லைனா அதில் இருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அப்படி கூட அடிஷன் பண்ணலாம் பட் நம்ம எந்த டிஃப்ரெண்ட் வேல பண்ணாலும் அதோடய டைம் வந்து எவ்வளோ வந்து சேவ் ஆகுது டைம் மட்டும் நம்ம கம்ப்ளெக்சிட்டியும் பார்க்கக்கூடாது ஸ்பேஸ் கம்ப்ளெக்சிட்டியும் பார்க்கணும் பட் வந்து நம்ம வீடியோவில் நம்ம மெயினாக பார்க்குறது வந்து டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ டைம் வந்து ஒரு மெயின் ரோலாக இருக்கும் என்னென்னா எவ்வளோ டைம் பிகாஸ் வந்து ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து என்னென்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக் வந்து மேக்கோட ரேம் ரேம் ஆர் சிபியோ பேஸ் பண்ணி வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் வந்து நம்ம என்னென்னா ஈச் மிஷின் பை மிஷின் அது வந்து கேல்குலேட் பண்ண போகிறது இல்லை காமனாக வந்து இவ்வளோ இன்புட் கொடுக்கும்போது ஒரு நார்மல் நோட்டேஷன் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து இந்த அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பர்பஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழுகிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு நோட்டேஷன் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது ஒருத்தங்களுக்கு தெரியும் இந்த அழுகிறதும் இப்படி பார்க்கும்போது ஓகே இந்த அழுகிறதும் வந்து இவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பிகோ நோட்டேஷனோ ஆவரேஜோ லோவர் பவுண்டோ ஒரு அழுகாதத்துக்கு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணாலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இந்த ஸோ இந்த டாஸ்க்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த வேம் வந்து கரெக்டான அப்ரோச் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவங்களால கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பிகோ நோட்டேஷன் வந்து ரெப்ரஸண்ட் ஆகுது ஸோ நான் வந்து தீட்டா தீட்டா நோட்டேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு தெரியல பட் வந்து என்னென்னா ஃபரோம் என் ஃபேக்டர் என் 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 நம்பர் ஆஃப் இன்புட்டை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என் ஃபேக்டரி வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து தீட்டா நோட்டேஷன் வந்து எதுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து பிகோ நோட்டேஷனும் ஒமேகா நோட்டேஷனும் வந்து எதனால் வந்து ரெப்ப கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்கும்போது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்